এবারে আমাদের গন্তব্য ধোত্রে এবং সেখান থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পাইন রডোডেন্ড্রন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে টুংলু এবং টুংলি মাত্র চার দিনের ছুটিতে স্বল্প খরচে অপরূপা কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং প্রকৃতি রূপকে কাজ থেকে উপভোগ করতে গেলে আপনাকে আসতেই হবে পাহাড়ের কোলে এই একখণ্ড ছোট্ট গ্রাম ধোত্রে এবং টুংলু সাতটার মধ্যেই গুটি গুটি পায়ে আমরা ছজনে হাজির শিয়ালদা স্টেশনে সাতটা চল্লিশে আমাদের ট্রেন এনজিপি পৌঁছাবে কাল সকাল ছটা পঁয়ত্রিশে বাঙালির পায়ের তলায় নাকি চাকা লাগানো আমাদের চাকায় জং ধরে গিয়েছিল নানান কাজের চাপে তেল লাগিয়ে বেরিয়ে পড়েছি তাই এবারে গন্তব্য টুমলি ট্রেন তিন ঘন্টা লেট আমাদের সাড়ে ছটায় পৌঁছানোর কথা ছিল এখন বাজে আটটা বিয়াল্লিশ এনজিপি স্টেশন পৌঁছাতে আমাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেল অবশ্য ধোত্রে পর্যন্ত গাড়ি আমাদের আগে থেকেই বুক করা ছিল ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল ড্রাইভার দাদার নাম্বার আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে ধোত্রে পর্যন্ত শেয়ার গাড়িতেও যেতে পারেন সেক্ষেত্রে এনজিপি স্টেশন থেকে অটো নিয়ে যেতে হবে প্রথমে দার্জিলিং মোড় ভাড়া পঞ্চাশ টাকা পড়বে সেখান থেকে শেয়ার গাড়িতে আপনি সরাসরি চলে যেতে পারেন ধোত্রে পর্যন্ত যদি সরাসরি গাড়ি না পান সেক্ষেত্রে আপনাকে সুখিয়া পকড়ি হয়ে ব্রেক করে যেতে হবে ধোত্রে পর্যন্ত ভাড়া সব মিলিয়ে পড়বে মোটামুটি ছশো টাকা মতো এনজিপি থেকে ধোত্রের দূরত্ব একশো চার কিলোমিটার সময় লাগে মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা ধোত্রের উচ্চতা আট ফিট হিমালয়ের কোলে ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রাম ধোত্রে বেশ কিছু হোমস্টে আছে থাকার জাগার কোনো সমস্যা নেই তাদের নাম্বার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল ধোত্রে যাওয়ার পথে আপনারা দেখে নিতে পারেন মিরিক লেক এবং মিরিক মার্কেট চাইলে একটু শপিংও সেরে নেবেন এছাড়া পড়বে গোপালধারা টি এস্টেট পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চা গাছে সবুজ গালিচা আপনাকে মুগ্ধ করবেই করবে মানেভঞ্জন থেকে এই যে সামনে রাস্তা দেখা যাচ্ছে এইটা সান্দাকু ট্রেক করে যেতে হয় ল্যান্ড রোভার আর কিছু বলে রোকারই শুরু যায় আর আমরা যাব ধোত্রে এই রাস্তা সান্দাকু যেতে হলে দুইভাবে যাওয়া যায় একটি মানেভঞ্জন হয়ে এক্ষেত্রে আপনি মানেভঞ্জন থেকে ল্যান্ড রোভার পেয়ে যাবেন হেঁটেও যেতে পারেন চাইলে আর একটি হল ধোত্রে হয়ে এই রাস্তাটি সবচেয়ে সুন্দর এবং এখানে পুরো রাস্তাটাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তবে এখানে শুধুই ট্রেক করতে পারবেন গাড়ি চাইলেও কিন্তু পাবেন না ধোত্রে পৌঁছতেই আমাদের বিকেল হয়ে গেল কি অসম্ভব সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা এত সুন্দর আমি এর আগে কখনো দেখিনি পথের সমস্ত ক্লান্তি মুছে গেল এক নিমিষেই আমরা উঠেছিলাম শেরপা হোমস্টেতে অবশ্য রুমের একটু সমস্যা হওয়ার জন্য আমাদের পাশের আরেকটি হোমস্টেতে শিফট করে যেতে হয় কিন্তু ফেরার পথে আমরা আবার শেরপাতেই উঠেছিলাম রুমের ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই আমরা ছিলাম ভিউ রুমে 
ভাড়া মাথা পিছু বারোশো টাকা প্রতিদিন এছাড়া এর থেকে কম ভাড়ার রুমও আছে ভাড়া এক হাজার টাকা এবং আটশো টাকা আজকে আমাদের ধোত্রেতে প্রথম দিন কালকেই পূর্ণিমা গেছে আকাশ আজকে একদম পরিষ্কার তাই চাঁদের আলায় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার লোভ আর সামলাতে পারছি না আমরা এখন ভিউ পয়েন্টের দিকে চলেছি সন্ধেবেলায় লাঞ্চ করার পরে হঠাৎ করে আমাদের মাথায় ক্যারা পোকা নড়ে উঠল ঠিক হলো অন্ধকারে ভিউ পয়েন্টে যাওয়া হবে হোমস্টের দাদাও সাহস জোগালেন রাতের জঙ্গলের ভিতরে পায়ে চলা গা ছমছমে রাস্তা গ্রাম থেকে মাত্র পাঁচ মিনিট দূরত্বে আমরা শহরের ভিতর লোক সত্যি একবার মনে হয়েছিল আর গিয়ে কাজ নেই কিন্তু ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে যা দেখলাম তা ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই রাতের ছবি তোলার মতো এত ভালো ক্যামেরাও আমাদের কারণ নেই শুধু বলবো সুযোগ পেলে অবশ্যই ঘুরে যাবেন একবার আমরা ধোত্রেতে দ্বিতীয় দিনে ভিউ পয়েন্টের দিকে চলেছি আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে আর সূর্য কিছুটা উঠে গেছে আমরা খুব তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে আমরা কালকে রাত্রে বেলাও গেছিলাম কালকে চাঁদ ছিল আর আজকে সূর্য गोएचला আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন সানরাইজ দেখে আমরা ভিউ পয়েন্ট থেকে জাস্ট ফিরছি ধোত্রে ভিলেজ দেখা যাচ্ছে এখানে দুটি মাত্র হোটেল থেকে আমাদের ভালো ভিউ পাওয়া যায় মনে হয়েছে এক হচ্ছে এইটা পদ্মা হোটেল আর এইটা এটা হচ্ছে শেরপা লজ ফুল কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জ দেখা যায় এখান থেকে আর বাকি এই দিকে আপনাদের বা দিকে যে সমস্ত হোটেলগুলো দেখা যাচ্ছে এবং আমরা যেখানে আছি এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সেইভাবে দেখা যায় না তো আপনারা এলে অবশ্যই ট্রাই করবেন এই দুটো হোটেলের কোথাও উঠতে আর ওখানে ভিউ ভিউওয়ালা রুম চাইবেন বারোশো টাকা করে রেন্ট আমরা এখন আমাদের হোমস্টে থেকে বেরিয়ে তুমলিং এর দিকে যাচ্ছি পাইন ঘেরা জঙ্গল পাঁচ মিনিট হলো আমরা ধোত্র থেকে শুরু করেছি গাইড যাচ্ছেন আমাদের সামনে দাদা গাইড এক হাজার টাকা নেবেন আর আমাদের পৌঁছাতে মোটামুটি সময় লাগবে চার ঘন্টা মতন যেতে হবে চলার পরে আমরা ফুটবল গ্রাউন্ডে এসছি আসার পথে শুনেছিলাম চারিদিকে বরফ পড়ছে এখানে কোনো এখনো অব্দি বরফ দেখতে পাইনি আর হোমস্টে থেকে আমাদের বলা হয়েছে আসছে এক সপ্তাহেও কোনো বরফ পড়বে না মোটামুটি মিনিট দশেক আসার পরে অ্যাকচুয়ালি চড়াই ওঠার পরে আমরা একটা মনাস্ট্রি পেয়েছি আমাদের গাইড দাদা অনুযায়ী যেখানে প্রত্যেক মাসে একবার করে পুজো করা হয় বৌদ্ধ মনাস্ট্রি
আমরা চলেছি আস্তে আস্তে সামনের দিকে রডোডেন্ডন গাছের শাড়ি শুরু হয়েছে আমরা যেই সময় এসছি এই এই সময় রডোডেন্ডন হয় না যদি এপ্রিল মে মাসে আসা যায় তাহলে এই রাস্তা পুরো ফুলে ভরে যাবে তখন একবার আসতে হবে ধোত্র দেখা যাচ্ছে আমরা ওই দূর থেকে এসেছি ছোট ছোট বাড়ি দেখা যাচ্ছে ওখানে আমরা ছিলাম দেড় কিলোমিটার উঠে এসেছি মোটামুটি আড়াই ঘন্টা হয়েছে আর আমরা প্রথম টোংলু দেখতে পাচ্ছি ওই সামনে দুটো হাট দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট মোটামুটি যেতে আমাদের আরো দেড় ঘন্টা লাগবে টোংলু পাহাড় তার সামনে আমাদের তৃতীয় টেকার শার্ট সামনে অনেকটা ফ্ল্যাট জায়গা এবং আশপাশের ভিউ যথেষ্ট আনন্দদায়ক আমরা এখানে একটু ঝিরিয়ে নেব এবং তারপর আস্তে আস্তে ঠিক এইখান থেকে আমরা একটা শর্টকাট নিচ্ছি এই সামনের রাস্তাটা লং ওয়ে যায় আর ঠিক পাশে যে রাস্তাটা গেছে এটা ওই ওপরে ট্রেকার শার্ট দেখা যাচ্ছে ওই অব্দি সোজা চলে যাবে আমরা টোংরু পৌঁছে গেছি এই যে দেখা যাচ্ছে সামনে গেট আর ওই ওপরে চিটিয়ে ট্রেকার শার্ট এখান থেকে আর দু কিলোমিটার নিচে নামলে আমরা টুমলিং পৌঁছে যাব আমরা এখানে একটু রেস্ট নেব চা জল খাবো তারপর আবার তিনদিন এর উদ্দেশ্যে রওনা হবো টংলুর রাজুকা ঘর হোমস্টে ভাড়া পার হেড এক হাজার টাকা এছাড়াও টংলুতে আরেকটি হোমস্টে আছে জিটিএ ট্রেকার শার্ট তবে রাজুকাঘর বা জিটিএ ট্রেকার শার্ট কোথাওই ইলেকট্রিসিটি এবং অ্যাটাচ বাথ নেই তবে টুমলিং এর থেকে টুমলুতে কিন্তু ভালো ভিউ পাওয়া যায় রাজুকাঘর তার পাশ থেকেই টুমলিং যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা পেছন থেকে আরেকটা রাস্তা আছে এই হলো টংলু থেকে টুমলিং যাওয়ার পুরো রাস্তাটা যেটা ট্রেক করে যেতে হয় গাড়ি করে যেতে গেলে ওই ওপর থেকে রোড আছে বাই রোড যাওয়া যায় কিন্তু ট্রেকিং করার রুট হলো এইটা তার একটা ভীষণ রুক্ষ সূক্ষ্ম ওই দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট বাড়ি ওইটা হলো আমরা এই রাস্তা ধরে পুরো হেঁটে যাব থেকে সত্য হাঁটা শুরু করেছি আর কিছু দূর যাওয়ার পরে এই নিচে তুমলিং দেখা যাচ্ছে এই 
রাস্তা হয়ে আমরা টুমলিং এর দিকে চলে এসেছি একদম সামনেই টুমলিং দেখা যাচ্ছে আমাদের হোমস্টের নাম গ্রিন হিল প্যারাডাইস তেরোশো টাকা পার হেড পার নাইট অসম্ভব সুন্দর হোমস্টে আমরা যেহেতু একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি ট্রাভেল করছি বাকি এখানে যেই নামি হোমস্টেগুলো আছে সৎকার হোমস্টে সিদ্ধার্থ লজ এগুলো এতেই পনেরোশো ষোলোশো টাকা মতন করে আমাদের কাছে চেয়েছে একমাত্র এই হোমস্টেটাতেই তেরোশো টাকা আমাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমি নিচে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেব কিন্তু এইখানের কোনো হোমস্টে থেকেই প্রায় কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায় না যেটা আপনারা টোংলু থেকে পেয়ে যাবেন কিন্তু টোংলুতে যেই দুটো হোমস্টে আছে সেই দুটো থাকার জন্য অত ভালো নয় কারণ অ্যাটাচ বাত নেই এবং কারেন্টের ব্যবস্থাও নেই আসুন আপনাদের একটু রুমগুলো দেখাই এটা আমাদের রুম তিনজনের জন্য তিনটে বেড দেওয়া হয়েছে আমাদের জানলা সাফিসিয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া আছে আমরা সানরাইজ এইখান থেকে দেখতে পারবো আমরা সকাল দশটায় বেরিয়ে দুপুর তিনটের মধ্যেই টোংলিং পৌঁছে যাই যারা ভাবছেন পারবেন কি পারবেন না তাদের বলবো নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ুন রাস্তা একদমই খাড়া নয় সাধারণ স্পোর্টস শু পরেই দিব্যি উঠে যেতে পারবেন সাথে একটা লাঠি নিয়ে নেবেন আর সঙ্গে অবশ্যই নেবেন জল আমাদের গন্তব্য টুমলিং পর্যন্তই ছিল আজকে আমরা ধোত্রে নেমে যাব আর কালকে এনজিপি হয়ে বাড়ি এক রাশ মন খারাপ আর অনেক স্মৃতি নিয়ে আমরা ফিরব এখনো ফটো সেশন চলছে এরপরে আবার অন্য কোনো ট্রেকে দেখা হবে সাথে থাকুন